Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va faire un petit point sur les travaux qu'on réalise en hiver et donc par exemple là vous voyez je suis en train de mettre des copeaux de bois sur mes allées ça va permettre d'éviter avec bon, toute la pluie qui tombe en hiver d'avoir de la gadoue en fait devant la serre parce que voilà c'est les endroits où on va plus le plus souvent, le plus régulièrement donc on piétine avec la, avec, la, avec la pluie ça fait de la gadoue donc là je mets une belle épaisseur de copeaux donc c'est du copeau de bois voilà, je mets à peu près une dizaine de centimètres. J'ai nettoyé, enfin j'ai raclé un petit peu la, les, les herbes qui étaient présentes en dessous. Voilà. Et derrière, je mets cette belle surface et ça va tenir normalement entre 1 et 2 ans environ. Donc voilà, ça va me permet d'avoir des surfaces et des allées assez propres. Et c'est une occasion aussi euh, l'hiver, voilà, vu qu'il y a un petit peu moins de choses à, à faire au potager, de retravailler un petit peu ces allées, de mettre des copeaux. Je vais vous montrer, là je suis en train d'installer à côté de la structure. Alors là, là c'est pareil, hein, j'ai mis du compost, là ça se prépare pour l'hiver, du fumier de poule ici. Et là, je suis en train de créer une nouvelle zone avec un petit muret en pierre sèche. Donc, du coup, quand j'ai nettoyé mes allées, le surplus de terre, bah, je suis venu le mettre ici. Et donc voilà, ici, on a un petit mur en pierre sèche. Alors, voilà, je vais vous montrer un petit peu de plus loin comment ça donne. Donc voilà, je vais le monter euh, jusqu'au niveau de la structure. Ça va faire un retour comme ça en L. Et euh, à l'intérieur, je vais venir mettre deux théiers. Donc, j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, voilà, en surélevé, ça serait pas mal. Ça fait une nouvelle petite zone aménagée au potager. Euh, de l'autre côté, ici, j'ai le pêcher. Donc ça, c'était un pêcher que j'ai fait à partir d'une graine il y, a, il y a trois ans. Donc là, il est à partir d'un noyau. Donc voilà, il s'est bien développé. Donc là, voilà, il va bourgeonner. J'espère qu'on aura peut-être les premières pêches cette année, quatrième, cinquième année dans le monde. Peut-être cette année, on en aura une ou deux. Et ici, j'ai aussi un nouveau plan que, que j'ai acheté. Donc c'est un poivrier, un faux poivrier du Timut. Et donc je vais le mettre ici, donc c'est pareil, je vais aménager la zone euh, voilà, qui, était, qui était un petit peu laissée à l'abandon ici, qui n'était pas très assez exploitée. Donc voilà, je vais faire, essayer de faire un truc sympa, peut-être avec des pierres aussi. Donc voilà, ça fera un mur en pierre de chaque côté. Je suis en train d'y réfléchir. Mais voilà, l'hiver c'est la période idéale, on va aussi euh, retravailler un petit peu les structures. Donc là, celle-ci elle est bien, mais voilà, il y en a d'autres qui méritent un petit peu quelques bricolages. Et je vais vous montrer dans la serre comment c'est actuellement. Donc voilà, dans la serre, là, j'ai vraiment retiré tous les pieds de tomates. Il ne me reste plus que les piments et poivrons. D'ailleurs, je suis venu rajouter des voiles en plus cette semaine par-dessus les plants. Parce que voilà, c'est descendu à, à zéro. Donc au cas où, j'ai un petit peu de préventif. Et ici, bon, voilà, j'ai la mâche qu'on qu va commencer à récolter. Voilà, il y a encore des, même des, encore des piments dans les, dans les petits piments d'Espelette ici. Voilà, ici, il y a les épinards qu'on avait semés. Il y a quelques semaines et voilà, ils ont bien levé, donc ça lève tout doucement, ça va être beaucoup plus long à, à cette période, mais ça nous permettra quand même, euh, donc voilà, il y a 4 ans ici, ça nous permettra de faire des récoltes euh, à partir du mois de février normalement. Donc voilà, c'est le genre de petits légumes qu'on peut faire pousser. J'ai peut-être essayé de faire des radis dans un petit carré surélevé euh, dans la serre aussi, avec un, un voile par-dessus pour voir si ça, si ça fonctionne bien, il ne faut pas hésiter à faire des essais. Il euh, y a quelques plantes qui, qui résistent plutôt bien au froid. Et je vais vous montrer dans le potager en extérieur euh, comment ça évolue. Et voilà dans la partie haute du potager, donc il nous reste des choux, mais il y a beaucoup moins de légumes quand même. Là, vous voyez, je suis en train de préparer les allées, donc j'amène les copeaux au fur et à mesure. Et en fait, quand je vous disais que j'avais nettoyé les allées avant, donc voilà, là, celle-ci est nettoyée, donc j'ai retiré en fait le surplus de terre, euh, toutes les herbes qui avaient poussé, j'ai plus qu'à venir déposer les copeaux. Comme ça, ça tiendra un petit peu plus longtemps sans que voilà, les mauvais arbres poussent. Ici, on a la moutarde, donc pour l'instant, elle tient, malgré les, les froids qu'on a eu. Euh, là, et qui se développe toujours bien ici, puis après derrière. Il euh, y a le potager euh, voilà, avec des poros, les derniers poros aussi. Bon, toutes les planches ont été amendées. Là, on va retrouver du compost, des algues, euh, voilà, des, des, des broyades végétaux. Et je suis en train de réfléchir à comment je vais organiser mon, le carré ici. Donc là, j'ai deux planches. Je vais peut-être faire des planches dans la longueur ici. Donc retravailler un petit peu tout le potager. Voilà, c'est en réflexion, mais c'est le genre de, de travaux qu'on peut faire l'été, l'hiver, quand il y, y a moins de choses à faire. Peut-être aménager une nouvelle structure. Donc voilà, il y a pas mal d'idées en ce moment pour s'occuper pendant l'hiver quand on n'a pas grand chose à faire pour, enfin, au niveau des légumes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites chez vous, ce que, ce que vous avez prévu de réaliser comme travaux cet hiver, si vous faites des petits aménagements au potager. Puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour, pour une petite avancée des, des différents travaux et je vous montrerai ce que ça donne avec les allées terminées. Allez, bonne semaine à tous, ciao ciao